Boa noite a todos. Nós vamos fazer a abertura da sessão de hoje, da primeira semana de economia. Mais uma vez, gostaria de parabenizar os alunos do curso de Ciências Econômicas, que organizaram esse evento. Uh, tem sido um sucesso, excelentes palestras. E hoje, nós vamos ter uma palestra sobre a teoria austríaca dos ciclos de negócios. Uma nova abordagem. Nosso palestrante, o professor Anthony Miller, é, é, obteve seu doutorado em economia pela Universidade de Erlangen, em Duremberg. Uh, é fundador do Continental Economics Institute, acadêmico adjunto do Mises Institute, diretor acadêmico do Instituto Ludwig von Mises no Brasil, professor da Universidade Federal é, de Sergipe. Uh, antes de vir ao Brasil, uh, ele trabalhou como operador de mercado financeiro internacional e consultor e ocupou vários cargos de professor na Europa e nos Estados Unidos, onde ele foi bolsista do programa Fulbright. Ele tem pesquisado sobre mercado financeiro internacional, macroeconomia e economia monetária. Eu gostaria uh, de convidar o professor Anthony Miller para vir ao púlpito, pedindo a vocês uma salva de palmas para recebê-lo. Como sempre, após a palestra, haverá uma sessão de perguntas uh, e respostas. Boa tarde, boa noite a, a todos. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, uma grande honra de participar neste evento. E falamos sobre a escola austríaca, que ainda não é muito conhecida. Assim, eu faço uma pequena introdução uh, nesta abordagem. Depois, uma discussão das alternativas, abordagens uh, alternativas. E, uh, no final, apresente algumas novas abordagens e uh, depois temos uma discussão. Assim, eu vou publicar o Data Show nestes endereços aqui. Uh, se passo rápido em alguns lugares, não vai perder se tem interesse de estudar mais profundamente uma um, um aspecto específico. Eu não sou brasileiro, sou da Alemanha, assim tenho acento e às vezes faço erros na gramática, e especificamente dos artigos. Aqui uma pequena uh, overview da escola austríaca. Né? Este, por isso se chama austríaca, porque os fundadores desta abordagem fórum da, da Áustria. Primeiro, Karl Menger, 1870, com esta publicação dos uh, uh, princípios da teoria econômica. Mais conhecido é o Schumpeter, né? também no Brasil, de os Schumpeterianos, Neo-Schumpeterianos que recebeu o prêmio Nobel foi Hayek, por isso também conhecido e de muita influência crescente nas áreas de organização, teoria das organizações, e uh, para mim também na área dos ciclos de negócios, né, de outros uh, caras, e agora talvez possa mencionar o Kirchner, porque Kirchner apareceu nesta, neste ano na lista dos prêmios potenciais da economia. Vai ser muito interessante se realmente eh, acontece isto, não se sabe. Eh, se diz né, que a escola austríaca é a mais velha escola econômica, porque as raízes, né, antes uh, dos austríacos próprios, andam até a escola de Salamanca. Né, assim tem quase raízes uh, hispânicas uh, em, 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 em esta escola. 
y en este tiempo con los Habsburgos era Austria parte del Imperio Español y tenía también raíces en, en Portugal, así de una interesante eh, forma y de, de, de raíces que, que llama atención específicamente para brasileros porque es eh, incorrecto de, de ya comenzar a, a teoría económica con Adam Smith y dejar todos sus otros de fuera, porque esta es eh, la, la escuela de Salamanca, fueron eh, importantes contribuciones. ¿no? Y algunos dicen que la verdad de abordaje de la escuela de Salamanca, eh, el fin del de periodo escolástico era más avanzado que la escuela clásica. ¿no? Ya fue una más avanzada teoría del de dinero, más avanzada teoría del valor, ¿no? del sistema de precios, etc. Ahora, una. Uh, uh, yeah. Overview uh, de diferentes formas de destacar una escuela, ¿no? mas se, se ve que la escuela austríaca hay cosas común en algo. ¿no? So, así, por ejemplo, la uh, grande diferencia entre la escuela austríaca y la escuela clásica es el papel del individuo. ¿no? en cuanto a la escuela clásica de clases. ¿no? También de interesante aspecto sobre la racionalidad, ¿no? donde la escuela austríaca es diferente de los neoclásicos. ¿no? Eh, eh, yo tengo colegas eh, que pertenecen a la escuela de los postkensianos, en la verdad también hay algunas semejanzas entre la abordaje austríaca y los postkenesianos en relación con la complejidad de incerteza, por ejemplo. ¿No? Así eh, hay una cierta ya, forma de pensar bien que es, no puede simplemente hacer una contraposición ¿no? de varios eh, aspectos que son comunes. <coughs> uh, la pirámide de la riqueza, ¿no? la teoría clásica, como uh, fue formulado primero con Adam Smith, ¿no? y que también forma la base del desarrollo y del crecimiento la escuela austríaca, uh, que la riqueza es el resultado de la productividad que depende de la división del trabajo y del capital. ¿no? Así, uh, una primera ja, advertencia cuando se llama escuela austríaca, no, tipo individualista, uh, uh, no es correcto, ¿no? porque con el principio de la división de trabajo, el principio ricardiano, ¿no? es un principio de la sociedad. ¿no? Eh, un individuo se pone en una posición mejor con la división de trabajo y automáticamente incluye la formación de la sociedad es esencial. ¿no? Eh, así, nada peor de Dice la escuela austríaca, se llama casi tipo Robinson Crusoe. Eh, eh. Y la eh, importancia de la división del trabajo ¿no? es que llega a trocar los bienes y los servicios. ¿no? Y para esta, esta troca se precisa mercados. ¿Eh? Quasi una lógica, ¿no? riqueza, resultado de la productividad, Producta, productividad depende de la división del trabajo y del capital, que requiere mercados. Aquí, 
estar em favor de mercados, não é uma posição ideológica, não? mas uma posição que é o resultado do, da lógica da riqueza das nações, não do indivíduo das nações. Não? E eh, quando falamos da riqueza das nações, né, às vezes eh, é melhor pensar o que significa a riqueza das nações, eh, significa sair da pobreza. Não? Eh, como saímos da pobreza? Não? É um tema clássico. Né? E foi um pouco esquecido na teoria econômica. Né? E na, estes, estes, esta formação, eh, nestes mercados, eh, se formam os preços. Né? E os preços eh, são sinais que são, ao mesmo tempo, incentivos. Né? É claro. Né? Pensa isto, se é um sinal no trânsito, mas é apenas um sinal. O incentivo chega de outra coisa, quase da forma do Estado policial, se você não cuida. Mas no mercado, o sinal é um acto é também incentivo, que significa que não se precisa de uma autoridade porque é o próprio interesse de seguir os sinais. E, do mesmo jeito, surgem lucro e prejuízo como sinais. Agora, acusar capitalismo é atrás do dinheiro, capitalismo é atrás do lucro, né? é, não vê as coisas de uma forma correta, porque... O ponto do lucro é dar um sinal que se faz as coisas certas e a existência de prejuízo é um sinal e incentivo ao mesmo tempo de corrigir. Não? Agora o modelo a sociedade neste sentido, né? começo agora na teoria moderna, que inclui uh, as instituições, precisamos de instituições como direito à propriedade, livre mercados, entrada no mercado, né? que se desenvolve em este sistema do desenvolvimento. Nesse sentido, você tem aqui o um modelo do, do desenvolvimentismo da perspectiva da escola austríaca, né? que é bem diferente, que normalmente se vende sob o título desenvolvimentismo ou outros, uh, ap outras apartagens. Né? E eu gostaria de... Uh, sublinhar de novo né, que a abordagem é puramente na forma lógica, né, com uma, uma, uma meta, sair da pobreza, né, criar a riqueza das nações. Né. Agora, precisamos de produtividade. Né. Produtividade requer isto e depois chegamos às instituições. Não? Isto é uma, um conjunto da escola austríaca com um novo instituto né? que, se, uh, que muito, uh, tem muitas uh, uh, novas uh, ideias como uh, pensar sobre a economia e a sociedade. E uh, depois esta teoria... Temos também a empiria e nós observamos o take-off quando se instalou este sistema que alguns chamam capitalismo, que alguns chamam economia de mercado, tem outros nomes, 
Ich Walk, Homo Sushama, ist das System der Ökonomie moderner, äh, monetaria, empresarial. Ich um Schickantesco Take-Off, Saida, da wo Presa. Ich difícil de imaginar, que pobre, que pobre ainda estavam nossos avós, bisavós. Na, em comparação com hoje, na, é fenomenal esta diferença. E uh, se nota também neste gráfico que os países maior, uh, com maior sucesso econômico são os mais perto do capitalismo, se queremos dizer. Na? E países que não conseguem ou não seguem este caminho KM a trás. E, infelizmente, entre estes países, este entre grupo, também temos muitos países da América Latina que estava quase no caminho do take-off, né? mas depois, algum tempo, deixou né? e uh, caiu novamente em uma forma crua uh, do, do intervencionismo. Né? Diferente de, por exemplo, Coreia. Né? E hoje em dia vamos ver que se continua uh, da China. Né? Uh, como eu cresci, eu cresci na Europa, uh, cresci na Alemanha Ocidental, mas nós podíamos visitar os países do leste, e a discrepância simplesmente é visível. Em América Latina, eu conheço muito bem, visitei muitas vezes Cuba, conheço a situação de Cuba muito bem. Me interessa, tenho grande interesse, interesse nestas perguntas. Né? E o Brasil é um país interessante para um economista, muito interessante. Né? E uh, com toda esta potencialidade, que tem, né, que tem esta discrepância da realidade com a potencialidade. Né. E é interessante que este, em inglês se diz breakthrough mental, né, de aceitar uma forma mais adequada para sair da pobreza. Né. É interessante porque eu vou evitar, entretanto, de falar da riqueza, porque a riqueza já é negativamente é, pensado muito no Brasil. Né? Mas se você fala, precisamos sair da pobreza, ah, né? mas é a mesma coisa, né? né? Sair da pobreza, que precisamos fazer? Essa é a pergunta central. Uh, Hoje em dia, né, um outro indicador é como se acelera a, o acesso do consumidor geral uh, para os bens uh, de consumo, né, cada vez mais rápido. Né, no passado, demorou caro, automóvel demorou, né, fone, telefono demorou. Talvez alguns de vocês, desde avô ou pais ainda, que se lembram que, que difícil era no Brasil obter um, um fone. Né? E hoje se chama o cell phone, celular, que rápido. E para os Estados Unidos estamos perto de 6% desta população. Né? Assim como se diz aqui, né? capitalismo em favor dos pobres, de todos. Né? Uh, o que caracteriza uh, 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 quase outro corrente né? uh, é representado de Krugman, que interessantemente é muito popular no Brasil. Né? Mas Krugman é um dos, uh, na verdade, não é representante da profissão. Né? E o que faz ele tão interessante é sua sistemática subestimação do progresso tecnológico. Isto é o ponto central. Os, os que creem no Estado, os que creem na intervenção, 
ne, os creen todo hacer las políticas, ne, política, ne, sofren de una subestimación <coughs> sistemática eh, do progreso tecnológico. Y el progreso tecnológico es la esencia, ya, yeah, do take off, ne, o, o piensa o siguiente, ne, que a alternativa que fue por milhares de anos da história da humanidade, a alternativa da tecnologia. Que foi a alternativa? Pensa um momento. E a resposta é escravidão. Escravidão foi um fato cultural desde temos documentos históricos. Y terminó con la revolución industrial, porque máquinas son mucho más eficientes, mucho más económicos, mucho mejor. ¿no? ¿No? Y tuve recientemente una visita durante la Copa de Suiza y él sufrió, eh, porque hicimos una viaje en el interior de ese shipping, eh, do maltratamiento de los animales. Ya, si no de máquinas, pues se precisa caballos y otras formas. ¿no? Así todos estos aspectos da, que se llama humanidad eh, llegan con la tecnología, con las máquinas, instrumentos. Capitalismo segundo Schumpeter, <coughs> eh, destruição creativa. Y esto, esto es un punto central, yo creo, de mi experiencia. Tecnología y creación son nuevos productos, nuevos métodos de producción, nueva organización de mercado, etc. Mas esta creación es en el mismo tiempo destructiva. Y cuando você tem una sociedad que no acepta progreso, o donde você tem fortes grupos de poder, ellos bloquean el progreso porque no aceptan la destrucción de su posición. Esto es el problema. Yo acho una mentira grotesca cuando tenemos campañas electoral progreso, esto es la bandera brasileña, innovación, tecnología, y la verdad, los mismos caras bloquean este, con grupos especiales. Porque cada progreso tecnológico tiene costos para un cierto grupo especial. Y él es de poder de bloquear. ¿No? Y esa situación, ¿no? la mudanza precisa ser dentro de las cabezas para aceptar el progreso tecnológico y estar pronto a pagar los costos. Y el trade-off, como decimos los economistas, y claramente muy de Do progreso tecnológico. Más costa. ¿no? Y es casi esta perspectiva optimística o pesimística, resignativa o activa y proactiva, ¿no? o ya siempre que costo. Ay, 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 este problema. ¿no? Recientemente tuve una discusión sobre la cosa ruim da internet. Todo ruim, qué perigo, qué cosas, etc. Claro, mas al otro lado de este inmenso, inmensa ventaja, ¿no? vos se precisa imaginar que con la internet todos nos tenemos acceso a la mayor biblioteca del mundo. ¿Qué existe? ¿Qué fue? ¿Por qué? 
algumas universidades na Europa, algumas universidades americanas podiam avançar, por causa da imensa biblioteca. Mas no Brasil, por exemplo, onde estão as bibliotecas fora do Ibit? Quase não existem. É uma imensa vantagem para vocês, muito mais do que para pessoas. Não? Quando, por exemplo, eu estudei na Alemanha, qualquer livro que precisava podia obter no rádio de 500 km, no máximo. Qualquer livro do mundo, qualquer texto do mundo. E se você estudou chinês, era em alguma biblioteca. E aqui no Brasil, faz 20 anos, fora do São Paulo, quase, do, do USP, quase nada. E agora, qualquer dos estudantes tem acesso na maior biblioteca do mundo, maior que Harvard, maior que Munique ou qualquer outro lugar, Paris. Imenso, imenso. Né? Mas sobre o que se fala é coisa ruim. Inovação central e esta mudança. Né? Com toda esta fala revolucionária que eu ouvi no Brasil, sabe o que eu estou ouvindo? Medo da mudança. Para mim, sou conservador, muito conservador. Porque tem medo de mudança. Não aceita a mudança. Né? Estas áreas de inovação que já falamos. Agora, a, a economia, a teoria econômica, né? precisa ser visto um pouco mais amplio na perspectiva do, da escola austríaca. Né? Nós temos a economia a teoria, e esta teoria, na, na visão dos austríacos, é a priori, é pura lógica, é pura lógica. Né? Mas esta precisa de outro lado, que hoje se chama econometria. Econometria é uma forma da história. Todos os estudos econométricos são da história, são do passado. Sempre pensar nisto. Você se tem séries temporais do passado. Não, do, não da atualidade, porque a atualidade é e compra hoje ainda não está nas estatísticas. Não? Assim, e isto que uh, uh, foi importante de Schumpeter, precisamos também de sociologia econômica. Na sociedade não, não só a teoria pura ou não só a econometria. Não? E isto se une para a política econômica, teoria das instituições, por exemplo. Para finalizar esta curta introdução na teoria austríaca, O Hayek, com a tese da pretensão de conhecimento, a curiosa tarefa da ciência econômica é demonstrar aos homens ou mulheres o qual pouco eles realmente sabem sobre aquilo que imagem poder planejar. Né? Se olhamos atualmente as campanhas eleitorais, é incrível, né? se você pensa. Todos fazem promessas que vai acontecer, que vai acontecer, saúde, educação, progresso, crescimento, tudo isto com uma imensa pretensão de conhecimento, uma imensa forma de híbris, na verdade, não? E que se pergunta se eles podem tudo fazer os quatro anos que vem. Porque não foi feito os passados quatro anos. Se é tão fácil e se eles sabem tão certo de realizar estas coisas. Não? 
Bom, agora a um, segunda parte, um pouco como modelos alternativos, alternativos o, a cruz keynesiana, né? e aqui temos esta ilusão de sa saber, né? única coisa que você precisa é mover esta curva azul para obter aqui abaixo o PIB que você quer. Não? Demanda, aumenta a demanda. Não? Este pensamento é, 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 é muito forte ainda entre os que estão nos, nos governos, né? porque dá poder ao governo né? e legitima gastos. que mais um político quer? Né? Ainda mais, né? este Y estrela é, não precisa ser o Y de pleno emprego e, teoricamente, pode ser em qualquer ponto aqui, como se muda a demanda agregada. Assim, a macroeconomia, né, no tipo keynesiano, é sempre em perigo. Né? Quase, o, quando olhamos agora né, esta sequência, né, se uma vez este barco, né, que se chama a economia, a macroeconomia, um pouco fora do equilíbrio, automaticamente vai cair na depressão ou na hiperinflação. Né? É uma economia que anda, como anda frequentemente, sem intervenção, não cai neste modelo. Né? Se você pensa bem, o, a prevenção do modelo keynesiano. E agora temos um modelo ISLM, né? onde você quase pode mover a economia no lado do, dos gastos do, 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 do Estado, né? política fiscal, né? e a política monetária, né? e idealmente podemos quase obter crescimento, né? movimento aqui pela direita, com um nível estável, um estável nível de preços, ou uma certa taxa de inflação, metas da inflação. Né? Assim, por andar por aqui, por exemplo, né? precisa agora encontrar a óptima entre política fiscal e monetária, e claro, historicamente, e, uh, teoricamente, impossível de realizar. Uh, problemas com o um modelo ISLM? Exclusão da escassez. Onde está, na es onde está a escassez deste modelo? Não existe. O princípio básico da economia eliminado. Exclusão de tempo. Nenhuma coisa acontece de um momento a outro, mas neste modelo, puff, um pouco de demanda maior, puff, abaixo, mais produto. Totalmente ilusório. Né? E exclusão do tempo. E tempo é essencial. Estudos são sequências, são anos. Projetos de uma, conseguir uma fábrica etc. Né? É, falta de expectativas, isto está corrigido com as abordagens modernas. Né? Ação individual, onde são os indivíduos, onde está o, o ator econômico como ator. Né? É, se você pensa um momento, agregados a poupança, os investimentos, né? tem como bases ações individuais. E a poupança médio né, não pode ser usado em uma 
contexto de causalidade. Né? Um febre de uma certa temperatura para uma pessoa tem efeito. Mas a temperatura geral num hospital não causa nada, porque alguns são mortos e outros têm alto febre. Alto febre. Entende? Assim, é, é, é uma forma que não é científica. Né? O keynesianismo não significa o Higgs, foi o Higgs que inventou o modelo ISLM, não John Maynard Keynes. Né? E ele teve vergonha depois, o Higgs. Né? Mas o sucesso era fenomenal né? é, do modelo. Né? É, confusão sobre o lado real, sobre IS e monetário. Né? Às vezes você lê livro de texto IS é real, ILM é monetário, mas S, paupança, é um fator monetário. E uh, liquidez precisa para fazer compras. Confusão sobre taxa real e nominal de juros e de longo e curto prazo. Investimentos e OR. Curto ou longo prazo? Ok, a lado monetário, se falamos assim, LM, e e nominal curto prazo, e IS, investimentos, paupança, taxa real a longo prazo. Uma contradição fundamental, onde o vertical está escrito apenas I. Pergunta. Nas aulas, que I, que, de que vo, I você está falando? Que taxa de juros? Real, nominal, curto, longo prazo? <coughs> Falsificado. Né? De, novamente, lógica e aqui empiria. Falsificado pela prosperidade dos anos 50 e 60. Vocês não sabem, não podem saber que os keynesianos foi a previsão que quando a Segunda Guerra Mundial vai acabar, a economia mundial vai entrar numa nova grande depressão por falta de demanda. Foi o período mais próspero. Uma falsificação fundamental. Anos 60, quando eu estudei, na aula tínhamos keynesianismo, modelo ISLM, no meio tempo ainda melhor que hoje, porque entretanto tem modelo de demanda agregada, um pouco mais sofisticada, mas tínhamos muitos cálculos a fazer. E fora tínhamos inflação e estagnação ou recessão no mesmo tempo. Que não o modelo não capta. Estagnação japonesa. Se você estuda Japão desde os anos 90, eles fizeram tudo correto que está no livro do texto. Baixar a taxa de juros, aumentar a massa monetária, se possível. Uma imensa expansão fiscal. Estagnação continua. E uh, o período de 2008 com a mesma política feita, como antigamente, como os anos 90, até hoje, os japoneses. Aqui, curto, porque falei, uh, você pode obter o, o, o data show, o fracasso desta política aqui empírica, com as diferentes uh, diferenças uh, da realidade empírica e a promessa ou a teoria. <coughs> Temos como modelo alternativo, né, eu fico só com estes dois, modelo ISLM e demanda e oferta agregada, porque são os modelos básicos. Uh, e aqui temos o seguinte... Problema, 
que é, a derivação né, da, da curva de demanda é baseada no modelo ISLM. Né? Assim, uh, vocês seguramente de economia estudam o modelo de demanda e oferta agregada de uh, OA, né? uh, mas uh, o nome uh, que se usa, né? por exemplo, na, nos Estados Unidos, é ISLM traço aggregate supply, AS. ISLM AS, porque mostrar a demanda e ainda ISLM. Só foi adicionado a curva de oferta e a curva, aqui a derivação né, de, de um modelo ISLM e aqui o, os várias teorias né, que se procura explicar a, a curva de oferta neste, neste modelo. E todos os, os, estes modelos são em disputa. Né? Né? Está também né, nos livros de textos e um certo progresso em relação com o modelo ISLM, porque inclui o um nível de preços, mas bem fora de satisfazer analíticamente e ajudar para entender a, a economia. Uh, bom, agora isto uh, vai ser uma uh, introdução no sentido da, da que é a escola austríaca, uma das mais velhas, ou da, a, a mais velha teoria, mas há uh, 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 uma, uma, um grupo ainda relativamente pequeno, mas com a taxa de crescimento maior de qualquer outra escola. Né? É um fulminante crescimento. E por quê? Né? Uh, por que uh, buscar alternativas? Né? Se o ISLM é perfeito, né? E se a demanda e oferta agregada é perfeito, né? não precisa de um outro modelo. Né? Mas uh, as deficiências são graves. Né? Não só uh, uh, um pouco. Não é o problema. Né? Grave, contraditória mesmo. Né? E falsificada. Né? Assim, quase o princípio da falsificação é muito importante na teoria da ciência. E na uma falsificação, mas três ou quatro. Né? Né? Se você olha os imensos gastos que foram feitos na Japão e mais tarde, nos anos uh, 2008, depois uh, nos Estados Unidos, e quase nenhum efeito da curva se não moviu, né? e, chama a atenção de, de buscar um outro jeitinho. O Keynes mesmo uh, usou pouca matemática no seu livro clássico né, de, de, de uh, teoria, de, de teoria geral. E o único gráfico, né, se me lembro correto, é este Lonable Funds uh, teori, teoria e a determinação da taxa de juros no modelo clássico. Né. Este, este gráfico é dentro do nome Loanable Funds. Não? E isto agora é um pouco procurar introduzir na área um pouco difícil e desculpem se não é todo claro e porque preciso andar por em frente. Temos alguns pontos na discussão, mas também é, é, alguns textos já estão acessíveis que são citados uh, no final, e vai aparecer um texto de mim também sobre estas abordagens uh, no, na revista Mises do Brasil, né, uma revista acadêmica recentemente lançada, e no, em espanhol, 
né? é, em Madrid, uma revista que se chama Processos de Mercado. E em inglês já publiquei três artigos que são mencionados no final. Assim já tem material de continuar e gostaria de todos os interessados a participar nesta, nesta pesquisa. É, pensando, né, e quando olha, uh, olha a minha, minha vida acadêmica, né, se um estudante se especializa com no mainstream, na coisa que se discuta muito forte atualmente, quando ele tem seu doutorado ou professor, este tempo já passou, já tem uma outra teoria. Isto observei muitas, muitas vezes. Né? Você precisa buscar uma área que, de, que é nova. Né? Onde, onde você pode avançar, onde você pode contribuir. Né? Se você se especializa em as coisas que agora são quase cheias nas revistas, é cada vez mais difícil de fazer uma contribuição que vale. E quando você tem doutorado e quer publicar de sua área, nenhuma pessoa tem mais interesse. Né? Quando, por exemplo, quando eu estudei, Onde foi? Uf, o grande tema foi o modelo ISLM, né, estudar isto mais profunda. Né, depois o modelo Fleming Mandel, com a integração, do, eu trabalhei sobre este, sobre a integração do, do sector internacional, etc. Né. Hoje em dia, quase nenhuma revista internacional mais acepta um artigo sobre este. Né. E agora a escola austríaca é uma que cresce mais forte entre todos e tem imensas perspectivas. E uh, meu grande sono da vida é que eu podia fazer uma pequena contribuição especificamente para os brasileiros, para os estudantes brasileiros, uh, de avançar para este país. Não é? Precisa. Não é? Sem dúvida, uma, uma fresh air, né? porque o air, a, a, a ar que temos aqui, é pesada, né? pesada, cheio de passado, pesado da passado, né? nada de fresco, incrivelmente conservador, incrivelmente conservador, vida intelectual, nada inovativa, né? a maioria é imitação. Né? Imitação do passado. Né? E esta geração, e, mas não é culpa dos velhos ou mais antigos professores. Não é a culpa. Por que não? Porque a maioria deles não tinha acesso. Fora da, da, da USP, quando eu estava onde estou eu agora, na Aracaju, faz 10 anos, como professor, como tinha acesso? na vida intelectual. Quase impossível. Também, se eu estudei, estudei no, no exterior, voltei, agora parei. Normal. Mas hoje em dia não é mais necessário. Vocês têm a maior biblioteca do mundo no seu laptop. Né? E você pode participar com a evolução do pensamento internacional. Não? Quando ainda trabalhei como professor na Alemanha, eu recebi o relatório dos bancos centrais, o relatório do Banco de Compensações, que me interessava mais, da economia internacional, finanças internacionais, né? um, dois dias depois da publicação. Mas se alguém morava uh, no interior do Brasil, pode esquecer. Já o Coreia custava demais para, para a biblioteca de pagar. Hoje, recebemos todos nós no mesmo momento, mesmo segundo, como o resto do mundo. Quando se publica, tem notícia, você já tem um novo relatório com todos os dados que precisa para finanças internacionais. 
e todos vocês têm esta chance. Né? Esta é uma outra determinação da taxa de juros, né? totalmente diferente do modelo keynesiano, né? porque depende da poupança autêntica. Da poupança autêntica que forma a base dos investimentos autênticos. Porque se a poupança é puramente monetária, criação de moeda, onde estão os recursos de manter este investimento, de realizar? Né? Quando realmente a nossa riqueza dependeria da demanda e nós podemos criar demanda com mais dinheiro, porque não todos os países são super ricos. É a coisa mais fácil. O Banco Central pode criar dinheiro sem fim. E o governo, se tem este dinheiro, pode gastar sem fim. Assim que é o problema. Por causa da escassez. Por causa que precisamos de recursos para manter e produzir esta estrutura da produção. E este é um modelo. Né? E uh, Keynes uh, uh, olhou bem claro, mais certo do que seus seguidores, este é o ponto central. E aqui a diferença. Né? Se esta esta, esta feito, se esta expansão é feita com expansão monetária, você tem o efeito que já os austríacos notaram, mas também conhecido efeito Fischer, que a taxa nominal de juros se precisa se adaptar por causa do aumento dos preços e o sistema volta para o seu velho equilíbrio. Né? Você consegue fazer apenas um desvio, não é um progresso econômico que está baseado na poupança autêntica, que se desvio de recursos para investimentos, né? O, o investimento e depois uma riqueza maior. Né? Que, nesta se, eh, eh, forma, se renuncia a uma parte da, do consumo potencial, se faz uma extensão da estrutura de produção, né? uma, uma, um desvio, né? Em vez de usar diretamente, eu faço um produto, um bem de capital, né, que também depois aumenta a produtividade. Né? E este é o caminho quase como uma escada é, da, da riqueza, né? no modelo clássico austríaco. Né? E a grande, grande diferença, quem sabia que este é o ponto central? Não. Se, você, se alguém ainda lê <risos> o, o, uh, o, o Teoria Geral. Não. Teoria Geral. Né, a estrutura da produção. Não. Uh, a produção não é simplesmente um, um pedaço, né, como quase de goma. Né, mas tem uma lógica da produção, uma estrutura. Um produto precisa ser ligado com o outro. Né? E isto, hoje em dia, quase todos os economistas sérios sabem isto apenas pode uh, 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 ser, ser feito com preços e mercados. Você não pode planejar centralmente né, esta imensa interação do capital. 
né? já esta relação entre postos de gasolina e carros, etc. Né? Todas coisas complementares. Né? E você, quando observa problemas, e tipicamente o Estado, o governo, né? que não faz sua própria tarefa. Né? Né? Mas onde estão os mercados relativamente livres, é, temos que funciona. Né? Por exemplo, é, produção de celulares. Primeiro celular mercado internacional. Acho que nenhuma pessoa vai dizer, como se fala agora nas campanhas, mais saúde. Nenhuma pessoa grita mais celulares, porque todos têm. É fácil de obter. O mercado tem um preço aceitável, cada vez mais barato, etc. Você tem uma fila? Tem uma fila para comprar um celular? Como temos nos hospitais? Já pensou isto? Bom, agora... Quase a terceira parte, o, o modelo uh, que gostaria de apresentar, que uh, o meu projeto de pesquisa nos últimos já quase 10 anos, né? especificamente desde este ano, Brasil era o seguinte, eu pensei que eu preciso fazer uma coisa onde posso conectar com o keynesianismo com o marxismo, com todas estas coisas. Né? Não posso quase andar o caminho da escola austríaca. Né? Eu preciso quase andar o caminho do, do mainstream, né? do modelo de demanda e oferta agregada, do modelo ISLM, etc. Né? Ok, e... Um, o que é o começo desta abordagem, uma famosa equação, a equação de troca, da teoria quantitativa da moeda, e, interessantemente, também a mais velha equação da teoria econômica. É a mais velha equação. Né? Moeda, massa monetária, multiplicada pela sua, sua velocidade, igual ao produto multiplicado com o nível de preço. Né? Foi nada menos que Copernicus, que foi o primeiro de formular esta relação. Antes de Adam Smith foi David Hume. Né? E um dos que usou muito era Irving Fisher. Também Milton Friedman, assim, de uma longa trajetória, longa história esta. E quando se usa esta, esta fórmula, se pode, agora chega um pouco a minha contribuição, né? se pode é, definir que, ou simplesmente que, multiplicado com P e Y, e a renda nominal. E agora você tem aqui o keynesianismo. Mas... Com esta abordagem se abre a caixa negra do keynesianismo. Porque estes que se vende como gastos, na verdade, existem em preços e quantidades. Agora, o um certo gasto não implica aumento da produção. Porque gastos como, por exemplo, por consumo, tem o componente P, os preços, e o componente Q, a quantidade. Não? Ah, né? Aqui a derivação da equação de Cambridge, de Alfred Marshall, não? e com esta abordagem também chegamos, neste sentido, dos gastos. E olhamos agora que ao outro lado da equação temos a base monetária, o multiplicador bancário e a velocidade. E né, se olhamos aqui M, né, se definimos M 
e base monetaria e multiplicador bancario, o MV da Y, Y temos esta fórmula keynesiana, aqui a versão keynesiana, e podemos complementar aqui neste sentido. De quase uma olhada na caixa preta, né, quando aparece C, X, etc., ah, o governo precisa aumentar a XE, delta XE, vai, etc. Vamos mover perto do pleno emprego. Né? A resposta é stop. Gastos são preço e quantidade. Se você tem 10 reais, pode ser 5 cervejas cada 2, ou 2 cervejas cada 5 reais. É uma grande diferença da economia real. E se uh, juntamos este, né, vemos aqui a base monetária, demanda agregada, agora uh, multiplicador financeiro, financial multiplier. Né, temos agora, entramos nos mercados financeiros. Né, este grande tarifa que tem a macroeconomia de incluir os mercados financeiros, né? que che chega quase no caminho bem lógico, passo a passo, que não tem raízes fora né? da, da economia mainstream, né? mas sempre uma olhada austríaca. Né? Uh, e nós podemos agora analisar, né? que estas coisas como, por exemplo, controlar a massa monetária, a base monetária, a, a demanda agregada, etc., não chega necessariamente no resultado uh, prognosticado ou esperado. Né? Depende da reação de Q, uh, dos diferentes QEP, o PI, o nível de preços, né? e da taxa de inflação, ou como o sector financeiro pode subminar a, a política monetária. Né? Assim, a política fiscal e a política monetária não se transformam sistematicamente na economia real. Né? E moeda economia real, é que de troca, gastos novamente uma, um resumo deste. Agora, porque economistas gostam de gráficos, e gráficos uh, ajudam a entender o modelo, né? é, é meio modelo, mas tem semelhanças com outros. Né? Primeiro, aqui se vê este rectângulo e o Y, e a, 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 a renda nominal. Temos o money side, lado monetário, temos o lado do país, e temos a curva de natural production frontier, fronteira natural de produção, e a fronteira cíclica, e a fronteira absoluta, que é a escassez fundamental. Né? E, como já falei sobre este, já existem papers eh, para explicar mais detalhadamente os pontos. Né? Fronteiras de produção, né? que quase diferentes graus da escassez, né? reintroduzindo a escassez. Você sabe né, que esta curva... Né? Parece como a curva de eh, oferta agregada a curto prazo, que está passeada na curva de Phillips. Mas este modelo tem nada a ver com isto, esta curva. Né? É puramente lógica no sentido de eh, mostrar a situação de escassez e produção N, como se diz às vezes na economia natural, e às vezes prefiro normal, né? produção normal. Né? E temos este conceito que ML, né, é quase um pouco uma piada com LM, né, agora ML, Macroeconomic Liquidity, 
¿no? donde eh, M multiplicado con V, entrelazado con, con K, con, con U, U a producción, ¿no? y você recebe uh, esta, esta hipérbola. Y uh, un aumento de esta liquidez macroeconómica significa un deslocamiento de la curva y aquí en la curva mismo es este concepto de poder de compra. Ahora, el ¿no? crecimiento económico ¿no? de este proceso, como ha mostrado el crecimiento económico, llega con estos, estos pasos, ¿no? mostra aquí con esta relación de A por B con una expansión de la curva y de la curva cíclica. Y ahora, ¿no? voy a hacer corto para su mostrar y, y no podemos entrar en los, en los detalles, solo dar una idea que, que, que se puede hacer. ¿no? Alguien tal vez de ustedes conoce este modelo, este medio modelo de, 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 de Good Side, Money Side, y este modelo es un modelo de crecimiento económico. The soul of is one. Y se puede combinar este modelo. ¿No? Y se puede mostrar cómo crecimiento aquí en este modelo se reflete aquí en el modelo neoclásico de crecimiento económico. Y se puede mostrar los negocios. Este es el punto que quería llegar. ¿No? Porque ahora voy a hacer... Voy a hablar de B. Coutinho. Si, o conteúdo, si vocês fazem, os políticos fazem uma expansão monetária, criam moeda adicional, como mostrei no modelo dos fundos emprestáveis. Mas, como esto no está baseada en la paupanza auténtica, como está aquí en la curva, estamos acumulando de más capital en relación con nuestro CM Capital Maintenance. Nos criamos más que podemos mantener. ¿Eh? Y casi si un, vamos, un ejemplo, siempre ejemplos son, son falsos, ¿no? más, más solo para imaginar, ¿no? un, una persona, vamos a decir, que gana 10.000, no puede mantener un Ferrari. De, de más, falamos este jeito de más capital para su potencialidad, para su paupanza que él puede realizar. Él puede ser un carro normal o una moto. Ahora, si hacemos como economía esta expansión monetaria, claramente tenemos investimentos. Por ejemplo, estradas, también eh, investimentos públicos. ¿ya? Mas no tenemos suficiente paupanza auténtica para mantener esto. Y esto se puede mostrar aquí en este modelo neoclásico. ¿eh? Que estamos aquí, el requerimiento de capital maintenance es más de que nuestra paupanza. Y precisamos voltar. Y esta es una interpretación puramente austríaca ahora. ¿no? Como, como el proceso del ciclo es austríaco. ¿no? Más, aún más, en el modelo de demanda y oferta agregada, los libros patrón, ¿no? ellos voltan para un velho equilibrio. Más, los austríacos 
Ante a tese, quando você faz isto, você cometa maus investimentos. Né? Quase você nota que você não pode manter o, o high lux. Mas agora você não pode simplesmente voltar antes do tempo de comprar isto. Na verdade, você tem dívida, por exemplo, porque é um processo da dívida com que acontece isto. E você precisa realmente fazer um regresso. Você cai aqui. Isto é o ciclo. Né? O ciclo tem instigado do processo monetário dos bancos centrais, quando reduzem a taxa de juros abaixo da taxa natural, um aumento do crédito, investimentos falsos, polha de imóveis, por exemplo, nos Estados Unidos ou outras coisas. Já? E talvez se nota maus investimentos e não é apenas um retorno do ponto original, mas pior. Não, nós, nós, nós caímos na, na recessão, vamos dizer, uma recessão. Não somente que temos aqui um crescimento acelerado e depois para o normal. Né? A polia, o boom, se retorna numa recessão. Uh, para ter tempo de discussão, vou cortar este, mas como falei, uh, vai ser publicada de fazer um modelo dinâmico. Uh, se pode mo uh, modelar a política de metas de inflação, né, que acontece, e mostrar como esta política de metas de inflação provoca problemas. Né? Você faz, eu não conheço literatura fora deste abordagem que que critica este, esta abordagem que é o vogue, que, que é o, assim, a política monetária moderna, né, mais avançada, Brasil também, de, por nome este modelo, e se pode também mostrar com este modelo bem simples o que está acontecendo. E se pode... Uh, definir com diferentes variáveis que são definidas no modelo, né? todas estas constelações macroeconômicas. Né? Uh, inflação de preços monetários, de deflação monetária, da hiperinflação, da depressão deflacionária, deflacionário, do boom inflacionário, da estagnação inflacionária, da expansão deflacionária e da, do crescimento deflacionário. Né? Assim, é muito rico de modelar e mostrar essas diferentes constelações macroeconômicas. Bem, muito obrigado. Aqui tem uh, estes artigos e aqui você pode acessar uh, estes textos, estão também publicados em algumas revistas, mas não de acesso livre. E uh, mais uh, informações aqui no meu blog. E aqui tenho também Müllers Macro, uh, com vídeos, etc. E aqui o meu endereço de mails e de perguntas. E o, o Data Show vai aparecer no, no, no site do Continental Economics Institute. Muito obrigado. Bom, um, agora vamos abrir uh, o espaço de perguntas, discussões, questões. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? pedir para a pessoa se apresentar não é? e fazer pergunta.
É, boa noite, meu nome é Renan, sou estudante do curso de Economia. É, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, em relação à inovação, é, não ficou um pouco claro, não ficou muito claro para mim a relação das patentes. A escola austríaca, ela defende a patente ou não? Isso não ficou tão claro para mim. É, a segunda pergunta, é, é, se falou muito da, da não intervenção do Estado. Como o Estado é um potencial é, interver, interventor na economia, não seria melhor, então, talvez uma, uma economia capitalista sem Estado, por exemplo? A, economia, a escola austríaca tem alguma visão nesse sentido? Uh, primeiro, sobre os patentes e uma controvérsia uh, hoje em dia, não apenas uh, em, de, dos austríacos. Uh, o, o que, uh, os austríacos, alguns austríacos que trabalham sobre isto uh, têm como posição que patente é uma forma de criar um monopólio. Né? E agora chega uma grande discussão, né? empírica, etc. E quando se olha a situação empírica, realmente também se pode pensar. Porque temos várias uh, in, in, in indústrias onde tem enorme inovação sem proteção de patentes. Né? Historicamente se diz, por exemplo, que como hoje em China, né, que o, o take-off e, e catch-up né, da Alemanha com Inglaterra era baseado de livre uso, de não, não respeitar copyrights e não respeitar patentes, como os chineses fazem hoje. Né, e se nota outro exemplo, que a grande, grande fase da música Bach, Beethoven, Mozart aconteceu num período sem nenhuma produção de patentes. Não? Uh, a pergunta, outro, outro exemplo é uma outra área onde não de produção e tem um, 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 um livre mercado e, e inovação né? E, por exemplo, arquitetura ou moda. Moda também não se pode fazer. Né? Uh, uh, assim, é uma discussão que é, é basicamente uh, empírica. É, é, se precisa ser muitos conhecimentos detalhados para participar, também sobre tecnologia. Né? E eu não trabalho sobre isto, mas assisti várias palestras de um, de um austríaco que era advogado de patentes e ele apresentou coisas tão fantásticas como se usa patentes, né, como crítica. Né, Kinsella é seu nome. Eu acho que também tem em português Kinsella. K-I-N-S-A-L-L-A. Né, ele é um pequeno livro contra patentes e você tem todos os argumentos. Também tem alguns outros assim, que não são austríacos, são alguns de Harvard contra isto. Né? E uh, a outra uh, pergunta sobre o Estado também uh, abre aberto para discussão. Nós estamos ideólogo, ideólogos. Né? Alguns que são mais mínimo de Estado ou anarcocapitalismo. Né? E outros que, como Mises mesmo, né? que respeitam a função do Estado, do governo, como uh, para garantir direitos proprietários. Né? E ainda mais uh, em favor da atividade do Estado, é o Hayek, né? que também fala da possibilidade do, do sistema de seguro social, etc. Na, na, uh, o que se procura com esta uh, abordagem, esta estamos mais na direção de direito, 
e da, da política. Né? E encontrar sistemas né? novos. novos né? Né? Por exemplo, eu pensei várias vezes, uh, uh, um dos melhores modelos da política foi uh, uh, no, no grande tempo de Venecia. Você sabe, até hoje, Venecia é uma cultura magnificante e, e era um dos mais ricos países ou regiões do mundo uh, no, no tempo novo, antes do, do, do descobrimento da América em novos caminhos, e não caiu internamente, mas por causa de fatores inter, internos. E eles tinham um sistema de fazer eleições no sistema como loteria, lotérica, de, 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 de votas. Em vez de votar, os, os grupos se podem se apresentar como candidatura. Né? E, por exemplo, às vezes penso, que podíamos eh, palpar em gastos desnecessários se fazemos, por exemplo, de um país um grande uh, yeah, uh, tipo de congresso, né? talvez de dois, três mil, né? que são representantes, por acaso, da população. Né? Em vez de gastar isso. Assim, tem muitas ideias, muita discussão. Como eu digo, a música <risos> toca nesta área, né? A música toca nesta área, né? porque é uma imensa criatividade de estes congressos nos Estados Unidos anual, de agora uh, so, uh, o, o, uma revista, duas, três revistas acadêmicas nos Estados Unidos, de agora uma nova no Brasil, de uma outra na Espanha, de uma em Praga, na Tchequia, né? revistas acadêmicas. Né? Assim, o, o, a imensa potencialidade. Não? E todas estas coisas servem de ser discutidas com, com direito ou com política também. Mais perguntas? Professor, ainda na questão das patentes, se as patentes são uma, um monopólio, então elas não matariam um pouco a destruição criativa, porque a, a destruição acaba por, como você não pode usar aquele conhecimento, ter que procurar uma opção a ele. Não levaria mais a uma disrupção do que uma destruição? Bom, uh... Nossa língua. Imagina-se alguém tem um patente de nossas palavras. Ou certos sons, CD, etc., da música. Impossível imaginar. Não é? Você sabe, no Brasil tem muitas falsificações de DVDs. E quando eu comprei falsificações de Disney para minhas crianças e eu não tive nenhum mau consciência né? porque, porque todos eles copiaram dos, dos irmãos Grimm todas estas, estas histórias são velhas histórias da Alemanha yeah. da, da, da uh, João e Maria e, e, e pela Messina e todas estas coisas. Né? E agora eles vendem e querem direitos proprietários. Né? Mostra a ilusão disto. Né? Olha os Beatles. O que são os Beatles? Os Beatles, como qualquer arte, é uma síntese. Durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, chegaram muitos soldados americanos para a Europa. E agora, os Beatles, em Liverpool, um importante porto, era cheia de ouvir blues, rock, 
gospel, todas estas coisas. E agora que acontece? Outro lado tinha a música europeia. As óperas, o Bach, etc. E assim disse dos Beatles, que chegou. Né? É como você, se você diz, não, 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 este é o ritmo de blues. Stones precisam ir na prisão. Né? É impossível. Né? Você chega em muitas coisas erradas. Muitas empresas fazem patentes para não produzir. Outros não fazem patentes porque não querem revelar o conteúdo. Né? E assim, vale discutir, vale discutir. Né? Uma das interessantes áreas onde precisamos encontrar uma solução né? mais moderna, mais adequada né? é, para o, 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 a inovação. Este é o ponto, para acelerar e aceitar a inovação. Tem mais uma pergunta aqui. Sou o Kim, uh, eu sou do Bacharelado de Ciências Humanas. Primeiro, obrigado por ter aceitado o convite, professor Miller. Uh, é sempre bom ter algum economista austríaco nas universidades brasileiras, que praticamente ninguém sabe o que é a Escola Austríaca de Economia. E... Bom, você criticou aí né, a teoria keynesiana, muito bem, dizendo que a gente vive num, num mundo de recursos escassos e, portanto, não adianta simplesmente a expansão da oferta monetária, já que a produção não vai aumentar junto. Uh, então, eu queria saber se você defende um banco central autônomo ou se você defende o fim do banco central com competição entre moedas privadas, né, como é o caso do Ron Paul, do Fernando Uric. Também uma... uma Super boa pergunta, muito obrigado, porque exatamente o é, é, que está a discussão atual. Né? E todos estão convidados de contribuir, e tem diferentes posições, tem o, o, a ideia do free banking, né? do, 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 da criação de um dinheiro privado, né? de colegas que conheço bem, tem outros mais uh, ligados com Mises, que pensam em um patrão de ouro. Né? A discussão onde eu participei neste tempo, quando na, na, na Europa se construiu o euro, né? era os estatutos do Banco Central, desta alta autonomia, era um grande, pensamos que era um grande sucesso. Né? Assim, tem muita boa discussão. Né? Eu sempre estou em favor de uma solução, sei, política simples, que não custa demais, como se diz, transações, custos de transações. Porque mudança custa, são custos de transações. Né? E precisamos sempre calcular o trade-off. Eu, eu acho né, que a, a, mais fácil, a forma mais fácil é simplesmente né, é, tomar a base monetária né, como ela é e parar. Né? Mas agora se pode discutir sobre isso, se pode fazer modelagem econométrica, todas essas coisas. Né? É, primeiro chega uma ideia... Né? E como, mas como temos na tecnologia, nenhum avião se lança sem teste prático. Né? Algum país, algum grupo precisa começar a fazer uma prática para ver como funciona. Mas eu acho pessoalmente, na minha visão, retorno a Petrão Ouro, acho problemático. Free banking é interessante, né? uh, talvez é uma solução. Eu acho uh, que a coisa mais fácil é simplesmente uh, freeze, um freeze, uh, um stop da, da, da base monetária. Né? Uh, e ainda tem flexibilidade. Né? E, mas agora chegam muitas discussões específicas, né? e tem uma forte discussão entre os austríacos sobre isto, né? muito intensiva, 
agora sobre o, as reservas fracionais. 100% ou menos, já começa a discussão. Não? Mas um das outras, das outras grandes é, ideias, né? todos interessantes temas que temos. Né? E o Brasil pode ser um país pioneiro, pioneiro, né? em todas, em, 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 na, 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 na mudança intelectual. Né? Em vez de imitar, né? uh, andar por, por frente, porque eu notei que, que uh, uh, quase a, como dizer, o, a forma de, 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 de ter chances né? é enorme no Brasil. Né? É diferente, por exemplo, a Europa. Né? A Europa tem uma população uh, na contração. Nossa pirâmide de população invertida. Né? Com, com esse, eu também sou velho, mas com estes velhos não podes avançar muito. Né? No Brasil tem ainda uma grande população jovem com novas ideias que podem ser realizadas. Né? Porque o Brasil também tem um outro ponto. Né? Se os europeus fazem erros, custa muito. Né? Porque nossa situação climática, já se você faz um erro, né? de outro, outro, outros meses chega o frio, a neve, é, está catástrofe, você tem nada a comer, etc. Né? O Brasil é, tem esta riqueza natural que também abre dois caminhos. Né? O caminho do, oh, eu não me preocupo muito, eu estou rico, eu gasto como quer, né? este jeitinho brasileiro. Né? Mas também, né? como vamos ter uma pessoa com uma grande herança? Né? Uma pessoa com uma grande herança pode votar a riqueza por, por, por melandragem né? ou fazer uma coisa grande. Né? E o Brasil, os jovens do Brasil podem fazer. Né? E a grande barreira não existe mais. A grande barreira é o acesso ao conhecimento. Pensa nisto, isto é fundamental. Isto foi a vantagem dos europeus e norte-americanos. E agora temos no Brasil, especificamente no Brasil, porque o Brasil já é um país bem avançado. Né? E todos estes temas são interessantes. Mais perguntas? Olá, professor. Boa noite. Sou o Guilherme, do curso de Economia. Vou agradecer é, a visita aqui do senhor. Né? E nós aqui no Brasil, é, no caso das universidades, quem desenvolve pesquisa é, 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 científica, é, tecnológica, conhecimento, de fato são as universidades é, públicas, estatais, como a o que o senhor trabalha, como a que foi criada aqui nessa, nessa região, que é uma região rica, industrial, mas o Estado teve que criar a iniciativa privada, o empresariado, o livre mercado não criou. Né? E o nosso país é um país de grandes, de grandes potencialidades. Como o senhor é, colocou, é, país de população jovem, país que tem um clima é, bom, né? É, tem potencialidade de produção industrial, agrícola e tecnológica. O porquê é, o mercado dito é, racional, ele não, ou a livre iniciativa, ou a iniciativa privada, ela não se atém para a construção de universidades tecnológicas, por exemplo, pra, ou, ou universidades que favorecem esse tipo de debate que nós estamos tendo aqui. Obrigado, professor. Boa noite. Uh, muito obrigado pela pergunta e, uh, por, por acaso, semana passada, passada uh, participei numa banca e o tema era exatamente isto, né? 
inovação. E uh, eu me lembro desta de tabela, uh, nesta apresentação deste de projeto de mestrado, de, foi conclusão do mestrado. Uh, e, e, e interessante que países onde tem maior progresso uh, tecnológico, né, a distribuição é ao revés do que os países que têm pouco progresso tecnológico. E, e tem vários indicadores, etc., né? mas como sumário, né? países como Estados Unidos, Japão, Coreia, Alemanha, acho que foram, têm 80% mais ou menos no sector privado da pesquisa e 20% ou 30% né? no sector público. E países como Brasil, Argentina, acho que o México também, né? tinha, ao revés, tinha a maioria, como você uh, notou, uh, nos, 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 nos universitários, no sector público, né? onde ainda pior que quando a tabela era sector, universidades públicas, algo assim, universidades, e era empresas. Agora, se calcula para o Brasil ainda empresas, Muitas empresas são do Estado. Né? E em preparação por este, esta banca, eu estudei um pouco o que acontece no Silicon Valley, etc. Né? E uh, o, o ponto que, que, que chegou uh, para mim é simplesmente o seguinte. Quando você tem um aparelho burocrático, você precisa de diplomas, documentos, projetos uh, 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 que você vai fazer, crono cronogramas, etc. E tudo isto não funciona para inovação. Né? Tem um super interessante livro uh, como Google né, a empresa Google eh, seleciona os seus eh, colaboradores. Porque eles dizem o seguinte, para nós não podemos simplesmente olhar o diploma, porque nós estamos em uma nova indústria. Se você tem uma empresa de automóveis, um engenheiro que tem um certo diploma de, de, de tecnologia de, de engenharia automóvel, este dá. Mas na internet não tem. Agora, o que, que o governo pode fazer neste caso? Né? E neste banco de mestrado, o estudante, uh, mestrado, uh, apresentou bem uma, um, vários projetos do governo, sempre era titulação, projeção, tudo que é natural, né? um processo burocrático. Né? Inovação significa que eu não sei o resultado. Não sei o resultado. Né? O, o, e tem bons livros sobre isso, interessantes livros. É, como foram feitas as grandes é, inovações. Muitas vezes por acaso, muitas vezes que eu busquei uma palavra equivalente em, em português, mas não encontrei, né? Em, em, existe em alemão uma palavra, por isso em inglês se chama tinkering, tinkering, em alemão basteln, e não encontrei nos dicionários, né? e quase jogar com as coisas, brincar com as coisas. Né? Este é o processo de inovação, não planejar, não dá. Né? Eu posso planejar uh, quase quando faço um, vai consertar o carro, de um problema que, que é rotina, sabe exatamente quanto tempo precisa trocar óleo. E agora posso ter ok, cronograma, quando faço isto, os passos, mas isto não é inovação. Né? Né? Quando, quando uh, tem novas tecnologias, precisa, precisamos de um, um, um sistema totalmente diferente, de, de tinkering, né, de experimentar sem saber o resultado antes uh, uh, de come, começar. 
e a Glória Universidade ajuda muito. Se esta universidade né, é uma universidade da criatividade, da criatividade. Né? E é interessante que, por exemplo, nos Estados Unidos, eh, os, os, as universidades eh, com maior reputação são privadas. Né? Né? Harvard, Princeton e especificamente Stanford, né? no Silicon Valley. Né? Que, que fomentam o empreendedorismo. Né? Eles demandam quase que professores tenham uma própria empresa. Né? Aqui, neste sentido, também a Europa é super atrasado. Né? Mas também é super interessante, importante tema, reforma do sistema universitário. E um outro ponto que você chamou, sempre um ponto, né? Se, se o governo faz, o setor privado vai ser dá. Né? Assim não se pode dizer, ah, se agora quase a lógica inversa, né? primeiro o Estado vota o setor privado por fora, e de, depois se diz quando o setor privado fecha, ah, nós, o governo, precisamos fazer, porque o setor privado não faz. Mas é uma lógica falsa. Né? E também tem super bons textos, super fascinantes. Se você começa a estudar essas coisas, é uma aventura. Né? Eu li por acaso, né? porque sempre tenho colegas marxistas e precisa me manter up to date com o marxismo. Diz, vou ler o, o Engels de novo, né? o, 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 a situação da classe operária na Inglaterra. E que ele falou? Os primeiros canais, as primeiras estradas, as primeiras grandes pontes foram feitos da burguesia, da burguesia, do setor privado. E era cheio de admira admiração por isto. Como você sabe, né? era cheio de elogia por isso. E depois eu vi, assisti a uma palestra sobre o sistema de transportes, estradas privadas nos Estados Unidos, avião, aeroportos privados primeiros, na Europa, trens privados. E que foi, por que foram estatizados? Os trens na Europa. Guerra militar. Este foi. Não economicamente. Guerra militar. Militar, escolas públicas. Precisamos soldados. E uma escola, hoje em dia, não é bem diferente de uma baraca, uma caserna militar. Aparece, faz isto, fecha de criatividade. Aí que precisamos criar soldados. Isto foi... Uh, as pessoas uh, estudavam porque as, as pais queriam estudar nas escolas religiosas, principalmente no passado. E foi tomado cada vez mais do governo para criar uma certa ideologia para indoctrinar e, na Europa principalmente, para criar bons soldados. Bom, eu sei que tem mais perguntas aqui na plateia, mas o horário, nós atingimos o horário limite, então eu gostaria de encerrar o nosso evento, mas quem quiser fazer perguntas pode vir aqui. Uh, e agradecendo o professor Anthony Miller pela presença, pela palestra e com uma salva de palmas. Muito obrigado, boa noite a todos. Gostei muito das suas perguntas.